pessoalmente, eu, depois do trágico acontecimento uh, relativamente ao falecimento do comissário Leopoldo, professor Leopoldo Amado, eu fui assumir as, as funções para completar o período de oito meses que faltava para o fim da comissão de 2018 e 2022. E foi assim que no, nos finais de mês de julho do ano passado, assumi as funções do comissário da CDL para Educação, Ciência e Cultura. É um departamento realmente muito importante, como uh, acabou de dizer, para o processo de integração regional, porque tem três áreas importantes, que é a ciência, a educação e a cultura. É, cada uma destas áreas é, tem aspectos importantes para a consolidação da integração que se pretende no espaço da comunidade dos Estados da África Ocidental. E eu cheguei numa altura, como sempre, na fase final, mas mesmo assim, eu penso que foi uma, uma, uma excelente experiência. A primeira coisa que tentei fazer é reprogramar as atividades, porque no meu ponto de vista, havia um desfazamento entre o programa de atividades em curso e os recursos humanos disponíveis. E, portanto, tivemos, durante o primeiro período de reprogramar as atividades, tentar ajustar as atividades, a capacidade de execução ou de implementação em termos de recursos humanos. E conseguimos fazer esse trabalho e depois arrancamos com as atividades. E, então, o departamento concentrou-se em alguns programas que achávamos que eram fundamentais. Entre estes programas, há o Programa de Harmonização do Sistema Educativo no Espaço Serial, há o Programa de Reconhecimento e Equivalência de Diplomas, que são dois aspectos ligados, que é fundamental para pensarmos uh, numa integração efetiva no Espaço Serial. Por quê? Porque com a harmonização, uh, nós poderemos ter facilidades para a mobilidade, quer dos estudantes, quer dos docentes e quer na área de, dos investigadores. E, portanto, a harmonização é fundamental para, por isso mesmo, tivemos que nos centrar, sobretudo, no, isto são atividades do Departamento da Educação. Conseguimos fazer, podemos fazer avançar o programa, um programa que estava estagnado desde 2018, 2019, porque é uma recomendação dos ministros da área, da área de ensino superior, educação e ciência, e desde aí, por volta de 2012, até aí era um programa que não estava a poder andar, e nós conseguimos fazer, arrancar o programa. E nos finais do mês de maio já tínhamos um grupo de experts a trabalhar sobre a harmonização do ensino da matemática. Foi a primeira experiência porque fizemos um, lançamos um estudo de viabilidade, houve recomendações e nós tentamos conseguir eh, seguir com as recomendações do, do estudo. Então, uma das recomendações era fazer a harmonização por setores, por áreas disciplinares. Escolhemos a, a matemática, que já está, e a partir deste ano já vais poder fazer a harmonização em paralelo, que a experiência acumulada 
durante a primeira, a primeira experiência na área de matemática, vai permitir organizar outras equipas em outros domínios, química, física e outros, para poderem continuar o trabalho uh, de harmonização. Na área de reconhecimento de equivalência de diploma, praticamente está, está pronto. Quando eu saí, estávamos à espera de, das versões finais para distribuir para os Estados-membros. Portanto, é só a distribuição que estava a faltar, porque era, era só necessário traduções para as três línguas da CDL, eh, português, francês e inglês. E espero que neste momento já estes instrumentos estejam disponíveis para serem distribuídos para os Estados-membros para a posterior aplicação. Ainda no quadro deste trabalho de harmonização, é, foi recomendado, é uma coisa também que eu considero que é muito importante, que é a implantação de uma agência de educação para a CDAO. É, então, a agência de educação é, serviria para coordenar e dar seguimento às atividades, ou sobretudo à aplicação uh, da harmonização nos, nos, nos Estados-membros. Então seria uma, uma agência, como, como todas as outras, uma, uma agência para a área de pesquisa, que estava em Cabo Verde, e outras áreas para a agricultura, portanto, existem, mas o setor de educação não tinha uma agência. E, neste momento, está em processo a implementação uh, da agência, paralelamente a <coughs> ao processo de harmonização do sistema educativo. Para a área da ciência, eh, também conseguimos fazer avançar. Eh, há dois programas importantes na área do departamento, para o departamento de ciência. Há uma área que também é muito importante para a integração regional. Há um programa eh, de apoio à investigação científica, PARI. É um programa é, que é concorrencial. É, a concorrência é feita em base de consórcios e um dos critérios para a formação de um consórcio é a integração das três áreas linguísticas. Porque achávamos que era muito importante pensar um pouco nos critérios para que toda a comunidade ou países da comunidade possam estar presentes. Quando se lança o eh, concurso imediatamente, bom, a, a lusofonia eh, normalmente está, estava, continua ainda a estar, é preciso fazer ainda trabalho para que a lusofonia seja realmente integrada no processo eh, dos esforços da comunidade. Estabeleceu-se o critério de, da presença de três áreas linguísticas para a constituição do, do, do consórcio para, para a candidatura. Uh, então, no primeiro concu concurso, Cabo Verde conseguiu entrar, com um país como Benin, acho que é, é Costa do Marfim. Uhum. Lançamos um segundo, uh, também, uh, segunda edição, uh, com os mesmos critérios. A uh, Guiné-Bissau esteve presente, mas o grupo que integrou a Guiné-Bissau era, era também Costa do Marfim, acho que Burkina, qualquer coisa, mas não conseguiu passar. Mas pelo menos já é uma possibilidade, é uma janela aberta para todos os países das três áreas linguísticas possam ter a possibilidade de participar nesse tipo. De... É um programa importante porque, porque é um programa que também vai contribuir para a troca de experiências nas diferentes áreas linguísticas, através de do, 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 do um projeto de investigação. E uma das exigências também é integrar no próprio uh, projeto um grupo de, de, de estudantes para a formação de nova geração de investigadores. E, portanto, além da Além da, da facilidade da mobilidade, porque um projeto de investigação conjunto vai exigir, portanto, a mobilidade uhum. dos investigadores no espaço. Né? E, há temas prioritários. E, entre os temas prioritários, o critério geral 
é uma investigação de consumo imediato, cujo resultado é um consumo imediato, tipo tratar problemas concretos uh, da, da atualidade, tipo o paludismo. E eu lembro-me que o, quem ganhou, o laboratório que ganhou, ou que coordenou o, o prêmio uh, de 2020, 2021, é do, é do Benin, que produziu uma máquina de de lavagem de mãos na, na época de eh, Covid-19. Uhum. Portanto, são coisas concretas. Temos, temos eh, concorrentes para a área de paludismo, para a área das diabetes, coisas assim que os resultados eh, são palpáveis e eh, os resultados po possam ser utilizados de imediato para, 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 para as populações. E, campo cultural ainda na área de educação da área de, das ciências é, está para ser organizada agora mesmo no próximo mês em é, Abuja um fórum primeiro fórum africano de ciência da CEDEAO portanto o fórum vai decorrer de 17 a 21 de, de outubro o próximo também é um espaço para, de reflexão, é um espaço de encontro e de troca de experiência entre investigadores. Investigadores não só provenientes do, do, da, do espaço CDL ou do continente africano, mas é, investigadores de todo o mundo. Portanto, é, é um fórum que vai, que vai, que vai é, albergar qualquer coisa como... Uh, dois mil ou três a três mil investigadores. Portanto, é uma coisa de grande envergadura. É para a área de ciência. Para a área de cultura, uh, portanto, o departamento, a divisão da cultura, tempo de promover a cultura como é, então, de, de iniciativas culturais, de participar e apoiar eh, iniciativas culturais no espaço CDL. Então, participação como, por exemplo, em atividades eh, culturais como o FESPAC ou o Festival de Cinema eh, de Ouagadougou, que é uma coisa eh, anual, eh, que é anual e é conhecida por todo o mundo. CEDEL participa eh, com prêmios de incentivo, sobretudo para a camada jovem uhum. na área da, da cultura. Uhum. E, também, que culminou com o apoio à Guiné-Bissau, é a a feitura da política cultural dos países. E na Bissau era o, ulti, o único da CDAO que não tinha uma política cultural nacional eh, pronta. Então, com o apoio do departamento, o, este documento foi feito com apoio tec, técnico e financeiro, traduzido em português e entregue no início do ano à, à Secretaria de Estado de Cultura. Portanto, com o apoio do CDA também há, houve este apoio. E esse documento trará benefícios? Bom, efetivamente, país. porque com, com política, com, com política e, um plano, e, um, e um plano de ação, já se pode organizar melhor o setor, procurar eh, parceiros para áreas específicas e concretas para o desenvolvimento cultural do país. E, portanto, são estas... E também houve participações neste, neste, na tentativa de fazer participar toda a gente, porque quem está como comissário está para a comunidade. Mas sempre que o que, o que tentamos fazer é tentar ver um, como uh, fazer uh, to, todos, todos, todas as comunidades, ou todo, todos os países participarem nos eventos. Aí também... Uh, pronto, tivemos presenças de todos, inclusive a Guiné-Bissau. Uh, a Guiné-Bissau fez parte do júri para uh, os prêmios no quadro do FESPACO do ano passado. Tivemos a presença da nossa Dina Adão, que participou no FESPACO como júri. E a, como a CDAO também, no quadro do departamento, estava a preparar um, um, um festival de cultura uh, no espaço do CDAO, constituiu-se um comitê 
técnico internacional. Então ela fez, eh, desempenhou as duas funções. Participou no, como júri nos prêmios no quadro do FESPACO, Festival do Cinema BUH, e depois como uh, elemento do comitê técnico para uh, acompanhar a preparação do Ecofest, que é o Festival de Cultura, que era para ser no Mali, dado o Covid não foi possível, e depois com a situação política e instabilidade que se instalou, neste momento está-se a procurar um outro país que poderá uh, albergar, portanto, a organização do, 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 do festival. E a questão da promoção da nossa, nossa, do nosso carnaval, do nosso Tina? Sim, 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 efetivamente. Bom, cara, estou a fazer a coisa com uma visão geral. Uh -huh. Nós, no ano passado, já tínhamos entrado em contato com a Direção Geral de Cultura para o carnaval. Bom, felizmente, o carnaval não foi assim como de costume, né? No ano passado, é, é, devido ao... É, mas também, ó, o departamento está vocacionado para, para apoiar é, para apoiar esse tipo de atividades. E, havia uma iniciativa que também foi adiada é, por um mas é, uma, é um grupo que queria fazer um festival também de cultura na Guiné-Bissau. O uh, processo de, de conversação com o Departamento de Cultura estava muito avançado, mas por fim acabaram por, por dizer Para dizer que é uma janela aberta, tudo que é iniciativa cultural é, tem possibilidades, com critérios certamente estabelecidos, mas há possibilidades para... Para, para este tipo de atividade, porque o Departamento de Cultura tem vocação para... para são, são 15 países, uh, cerca de 400 milhões de habitantes, várias culturas, vários povos. Uh, foi, foi difícil gerir, como comissário, a experiência. Foi difícil? <risos> é, 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 quer dizer, é o princípio... Não, não, é, não é difícil, não é fácil. É, há critérios, é uma questão de tentar ser justo, tentar fazer com que todos tenham as mesmas oportunidades e possibilidades de, de, de benefícios. E eu penso que só nesta base não foi assim muito, muito complicado. É, penso que eu, como comissário, Posso dizer que tive excelente colaboração de todos os estados. E tentamos fazer uh, o possível para estar presente em todos os estados para atividades diversas. E, portanto, eu penso que para mim foi uma, uma experiência uh, muito enriquecedora. O que mais marcou? Uh, um, olha... Uh, eu penso que eu nunca tinha participado no, no Festival de Cinema de UH. Foi a minha presença agora como comissário. E, então, eu acho que é, é uma das atividades que acontecem na supervisão e que, 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 que vale a pena contar com elas enquanto africanos e enquanto, e enquanto cidadãos no espaço de CDAO. Quanto a esse Departamento de Educação, Ciência e Cultura, quais são as novas oportunidades que a comunidade poderá esperar? E, sim, eu queria adicionar, ainda bem que falou deste aspecto. Lançamos uh, algumas iniciativas no, em termos de recursos, uh, reforço de capacidade de formação. Sabe que a CDAO está a dar cada vez mais atenção ao setor de formação técnico-profissional. E antes havia um programa de estágio para, para jovens quadros uh, no espaço CDAO, mas uma formação, um estágio era, 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 de, era de seis meses e era só uh, restringido às instituições de CDAO. Quer dizer, lançava-se um concurso e depois haviam candidaturas de licenciados, recém-formados, e em função das necessidades de diferentes departamentos, em função das necessidades dos candidatos, 
eh, eram atribuídos bolsas, subsídio de estadia para, 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 para poderem ganhar experiência e pronto. O que nós fazemos a partir do, a partir do ano passado é tentar, além deste estágio nas instituições de CDAO, lançamos um, outros dois tipos de estágios, sobretudo estágios nos países, e que neste momento está a decorrer certamente também na Guiné-Bissau. É, um, é um concurso uh, também onde as pessoas participam e de diferentes países, o sistema é organizado nos países. Este ano, para este ano, existem 180 bolsas e 90 para a área de formação técnico-profissional nos respectivos países e 90 para estágios de técnicos recém-formados para a área das indústrias. Também aí elaboram-se critérios. Entre os critérios é que, portanto, têm que ser nacionais de cada, de cada país. Né? E depois, o estágio foi estendido para, para um ano agora. É um estágio, em vez de seis meses, é um estágio de 12, de 12 meses. E depois, o, o, a CDA o financia dá este suporte a tudo para poderem ganhar mais experiência e depois, se der, é para alargar as oportunidades de emprego. Uhum. Para o Departamento de Ciências, eu penso que o desafio uh, maior uh, neste momento é continuarmos com o processo de harmonização do sistema educativo e o processo de reconhecimento e a equivalência está pronto, é uma questão só de aplicação agora, mas a harmonização para mim é uma aposta muito importante e que poderá beneficiar o, o espaço CDL em termos de integração. Porque bom, sabemos que a, a batalha é de criar uma comunidade sem fronteiras. Uhum. Não está sendo fácil, mas é uma forma, portanto, eu penso que a harmonização é um instrumento que poderá ajudar muito. Porque aí, assim, quando um estudante sair da Guiné-Bissau, não terá problemas de integrar eh, enquanto estudante no Senegal, no Burkina, eh, em Benin. E qualquer investigador também de qualquer país pode, eh, poderá, portanto, ter a possibilidade de, 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 de se mover eh, nesse espaço. E por, por isso mesmo eu acho que, para mim, o desafio de, de certamente vai levar tempo, é um processo muito complicado, mas que vale a pena, acho que durou quase 10 anos saúde. na área de saúde então quer dizer que é um processo que vai ser um, um pouco longo mas necessário de fazer e outro desafio é a implementação da agência de educação uh, da CDA para poder depois uh, fazer acompanhamento da aplicação das diretrizes da harmonização Realizando as experiências adquiridas na CDA Quais seriam as prioridades para Guiné-Bissau, desde já que assumiu a presidência rotativa? Já, eu penso que... Bom, para já é uma oportunidade, é de felicitar a Guiné-Bissau por ter tido esta oportunidade, que foi para todos uma surpresa agradável. Não é? O tempo é pouco relativamente para a presidência, é um ano, poderá ser renovável, não é? Mas, portanto, mas eu penso que, é, primeiro, a Guiné-Bissau, talvez podemos dizer que está de parabéns, porque a Guiné-Bissau hoje, a visibilidade que o país tem, mesmo no quadro do espaço social, é diferente do, da visibilidade que tinha anteriormente. E também o respeito. Yeah, porque assumir a presidência não é não é para não é todo, não são todos os dias e não é para portanto eu acho que mas em termos de prioridade eu acho que é, é continuar a reforçar eu acho que os desafios são enormes temos uma situação de instabilidade então eu acho que uma das prioridades é, é lutar para que a, para que o espaço possa uh, uh, ganhar 
a paz e a segurança necessária para outras coisas. Então, eu estou a ver um desafio mais, para este pouco tempo, mais centrado nas, no, nos aspectos uh, de segurança e da paz. Bem. Eu penso que é fundamental, porque sem isto não, não se pode. A situação que se vive hoje, quer no Mali, quer no Burkina, quer bom, agora com as situações também no Benin, e um pouco por todo, por, por todo o espaço aí do, do, dos países francófonos, eu acho que o desafio para este mandato é se conseguir, se, se conseguir é sair da situação das crises político-institucionais existentes, já, já será uh, para a Guiné-Bissau, em termos, em, termos, em termos de programas médios e de longo prazo, é fundamental, mas mesmo fundamental, que haja que a atenção seja concentrada na área da educação, em termos de qualidade. Porque pronto, estamos num país, numa, numa comunidade, a competitividade é cada vez maior, por isso mesmo a educação é a chave, é o ponto de entrada, é o ponto de saída para tudo o que queremos fazer dentro da comunidade, quer CDAO, quer a nível do, do continente africano, quer a, a nível de fora do continente africano. Qualidade de educação, uma educação sólida, eu penso que é a nossa aposta enquanto país, é para, a partir de agora, que é urgente mesmo, acho que já estamos muito atrasados. É. As comunidades rurais, científicas, culturais, esperam da, da, da presidência da Inemissão. O que acha a nossa presidência? Onde é que devíamos começar? Já, já. <risos> Bom, sabe como, como costumam dizer que a, a, a governação é continuidade. Uhum. Então eu penso que, como eu volto a dizer, porque eu não vejo, porque no continente africano e também no espaço CDAO, Uh, estamos ainda muito aquém de realizar as aspirações uh, dos Estados e dos povos, uhum. que é criar as condições de progresso e bem-estar para os cidadãos. E se formos a ver a, a situação do continente e espaço ideal em termos de índice de desenvolvimento humano, porque é a partir daí que podemos medir o, a performance em termos de bem-estar dos cidadãos. Porque o nível do desenvolvimento é medido, sobretudo a partir dos ganhos na área de educação, na área da ciência e na área de rendimento. Nós formos a ver no ranking mundial, sobretudo os países CDAO, quer dizer, os, quase os dez últimos no índice de desenvolvimento mundial, quase todos são do espaço CDAO. Quer dizer que o desafio é enorme. Então nós temos que investir, como eu disse, temos que reorganizar a nossa, o nosso sistema educativo, mas sempre eu, às vezes, quando vejo a priori, sempre politicamente correto dizer que a prioridade é educação, saúde e setor social. Mas, se é uma economia forte, você não pode ter investimento necessário na área de saúde e educação. Portanto, é importante esse setor de educação e saúde, de certeza. Não há que baixar os braços nessas áreas. Mas, Paralelamente, há que concentrar no setor, na, na, na organização do Estado, na boa governação, porque também é, estamos confrontados com situações muito difíceis em termos de governança, e mais sobretudo no setor produtivo. Porque nós produzimos, em princípio, não, 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 não devemos, não podemos mais, pelo menos, não devemos gastar o que não temos. 
nos leva a endividamentos e depois situações complicadas de, de, de gestão, mas eu acho que a nossa aposta, sobretudo quando fala da população rural, eu acho que o apoio deve ser feito, sobretudo, na melhoria das condições de produção, agricultura. E, bom, quando falamos do setor agrícola, é diverso, não é só produção de cereais, não sei quanto, mas é vasto. Não é? é vasto a, a, o aspecto animal, a, o aspecto vegetal, o aspecto, portanto, o setor produtivo no seu todo, eu acho que deve merecer atenção, sem esquecer dos aspectos da educação e da, e da saúde dita área social. Portanto, assim, em duas palavras, eu acho que uh, para mim a aposta é, é quer dizer, o foco uh, na educação e saúde e outras áreas sociais, mas com uma priorização uh, do setor produtivo que é o setor que, de, que, de, que cria riquezas e com essas riquezas que nós podemos investir é nas outras áreas. E falar só de educação e saúde sem pensar no suporte básico do setor produtivo não é, não, não, mais do que sustentabilidade quer dizer, é falar é falar é, é falar só por falar. No fundo. Doutor, para, para terminarmos eu queria fechar com essa posição da língua portuguesa no espaço eh, nessa comunidade, seria o, como sabemos, uma comunidade é dominada pela língua inglesa e francesa. Como é, como é que a língua portuguesa poderá afirmar a nossa identidade? Como? É, yeah, porque, bom, são, são três áreas linguística, linguísticas que constituem a CDAO oficialmente não há paredes uhum. o português é, é, é reconhecido como língua como como o francês como o inglês já não é? sim sim o português é língua oficial de CDA uhum. por isso mesmo em termos formais não é agora é, é sair da, da aceitação formal para a prática aí é que está o nosso desafio porque não estava a discutir isto hoje com alguém sobre, eh, por exemplo, uh, nas conferências, nas, nos encontros, eh, se, se é para estar ausente em termos de tradução, é o português. Mas era que nós somos obrigados sempre de nos adaptarmos às situações para podermos ter a nossa participação ou através do inglês ou através do francês. É, uma, é, uma, é um desafio enorme. É, eu acho que aí há, há, há várias maneiras. É, bom, entre, entre, entre essas maneiras há isto de continuar a fazer pressão a nível das, das instituições da CDAO para, realmente, para que o português seja uma língua de trabalho. Uma, uma, uma verdadeira língua de trabalho, não é? é? Porque nós assistimos, os documentos normalmente se fazem em inglês, depois o inglês e é francês. Para chegarmos ao português é preciso, é preciso uma batalha dura para se chegar ao português. Nas reuniões, muitas das vezes, é, 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 são, é, são representantes da, da comunidade ou da pessoa que estão por isso mesmo, mas acho que é um desafio que vale a pena. Estamos integrados, nós podemos contribuir mais se falarmos a nossa língua. Isto não há, isto, quer dizer, não há segredo. Você é, é, tentando exprimir numa língua que não domina, você perde 50% da possibilidade de contribuir. A partida. Por isso mesmo é um desafio, eu acho que mas também temos que fazer com que o português vinque também nos nossos países ainda. Porque, além de sairmos com ele, nós temos que ter, ter, o, português, ter, temos que ter o português aqui como língua oficial, de facto. Uhum. Se, se é assim, voilà. se, se aceitarmos que o português é língua oficial, temos que trabalhar por forma que o português seja, de facto, uma língua oficial. A partir dos nossos países, para depois 
tentarmos intro, in, eh, introduzi-la, portanto, como uma língua de trabalho, nos espaços onde nós eh, participamos, como o CDO, como outras, outras. Mas pronto, a dificuldade do português não é só no, no nosso espaço, mesmo nas Nações Unidas. E em todo lado. Você assiste hoje a uma conferência em Portugal onde os próprios portugueses falam inglês. Portanto, é um desafio coletivo da comunidade da língua portuguesa no seu todo no mundo. Eu acho que não é só um desafio de Guiné-Bissau ou de, de, dos Palopes, mas o problema do português no mundo é um desafio, é um desafio de toda a comunidade falante do português no mundo. Doutor, obrigado. Yeah, de nada, obrigado. Obrigado.